ಮಂದಾಂದೋಳಿದ ಹೇಮ ಕುಂಡಲ ಮಣಿ ಶೋಣ ಪ್ರಭಾ ಮಂಡಲ ಕಾಂಚೀಧಾಮ ಪರೀತ ಬೀದ ವಸನ ಸಂಸಕ್ತ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಕುಂದೀ ನಂದನ ಸಾರಥಿ ಕರದಲಾಲಂಬಿ ಪ್ರದೋಜಾಂಜಿತ ವಂದೇ ನಂದ ತನೂಜ ಅಂಬರ ನದೀನಾಥ ರಮಾವಲ್ಲಭ ಅಂಬಲಪುರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶರಣ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥೇ ಶರಣ ಎಲ್ಲಾವರ್ಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾವರ್ಕು ಹರಿಯೋ ಕಳಿಞ್ಞ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರಂಡಾಮತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯತಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗತಿಂದ ಇರುವದ ವರೆಯುಳ್ಳ ಶ್ಲೋಕಗಳೆ ಪಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ ನಾಯಂ ಭೂತ್ ಭವಿತ ವಾ ನ ಭೂಯ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣೋ ನ ಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೆ ಶರೀರ ಈ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಎಂದ ಪರಞ್ಞಾ ತನ್ನ ಎಂದಾನೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾವು ತಮ್ಮಿಲ್ಲ ಯಥಾರ್ಥ ಬಂಧತ್ತಿನೇಣ ಇದು ಪರಿಣತ ಸಾಂಖ್ಯ ಎಂದು ಪರಣಾ ತನ್ನ ಶರಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಂಡ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋಗ ಎಂದು ಪರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ವೇಣ ಇವಡೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದಾನ ನಮ್ಮಳೆ ಪರಮಾತ್ಮಾವಿಲ ಎತ್ತ ಅವರು ಆ ಜೀವಾತ್ಮಾವಿನೆ ಪರಮಾತ್ಮಾವಿಲ ಎತ್ತಾಳ ಎತ್ತಿಕ್ಕಾಳ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಮಾನ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವಳಿ ಮಾತ್ರೇಣ ಒರಾಳ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಿನ ಪರಮಾತ್ಮಾವಿಲ ಎತ್ತಾನು ಪಟ್ಟುಳ್ಳು ಶಾಸ್ತ್ರತ್ತಿನ ಧರ್ಮತ್ತಿನ ಆಶ್ರಯಿಚಾ ಮಾತ್ರೇಣ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಾವಿಲ ಎತ್ತಾ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಂಡ ಶರೀರಂ ನಶಿಚೊಂಡೊಂದು ಒರಾಳಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮಾವಿಲ ಎತ್ತಾನೋ ಮುಕ್ತನಾವಾನೋ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಭಾಗವತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅದನ್ನೇನ ಪರಂಜು ತರುವುದು ಈ ನ ಜಾಯತೆ ಮ್ರಿಯತೆ ವಾ ಕದಾಚಿ ಎಂದು ಪರಂಜ ಒರಿಕಲು ಒರಿ ಆತ್ಮಾವ ಜನಿಕಣಿಲ್ಲ ಒರಿಕಲು ಆ ಆತ್ಮಾವು ಮರಿಕಣೂಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಂತಾನ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮಾವಿನ್ರೆ ಅಂಶಮಾಯ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಪರಮಾತ್ಮಾವ ಒರಿಕಲು ಜನ್ಮ ಎಡಕಣಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮಾವ ಒರಿಕಲು ಮರಿಕಣೂಲ್ಲ ದಿವ್ಯಮಾಯ ಒಂದು ಶರೀರ ಸ್ವೀಕರಿಕಣು ಅದನ್ನ ದಿವ್ಯಮಾಯ ತರ ತನ್ನೆ ಅದು ಅದ ಅಂತರ್ಧಾನಮಾವು ಅಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಟಮಾವ ಅಂತರ್ಧಾನಮಾವ ನಮ್ಮ ಅತ್ರ ಕೇಳಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅರಿಯುಳ್ಳು ಏ ಭಗವಾನ್ ಏದೊರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಅವತಾರತನೆ ಎಡ್ತಾಲ ನಮಗರಿ ಕಾರಣ ಭಗವಾನ್ ಆ ಜಲತಿಲಕ್ಕೆ ಇರಂಗಿ ಪೂವಾನ ರಾಮನಾಯಪ್ಪೋ ಪರಮಶುರಾಮನಾಯಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಯಿಟ್ಟು ಇರಿಕಣುಂಡು ಅಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲತ್ತು ವರುಂಬೋ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ರೆ ಆ ಧಾನದಲ್ಲಿ ವೀಣ್ಣಂ ಪೂ ಆ ಸಮಯಂ ವರುಂಬೋ ವೀಣ್ಣಂ ಪ್ರಕಟಮಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಮಯತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ಮಿನ್ನಲೆ ಮಾದರಿ ಆಕಾಶತ್ತಕ್ಕೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಾಯಿ ದೇವನ್ಮಾರ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿನ ವರೆ ಭಗವಾನ್ ಏದೇ ಪೋಯಿ ಎಂದು ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಾಣ ಯಥಾರ್ಥದ ಅಲ್ಲಾಂಡ ಭಗವಾನ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಂದು ಅವಡೆ ಕಿಡಕಣಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಈ ಪರಮಾತ್ಮಾವಿಂದ ಅಂಶಮಾಯ ಕಾರಣ ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾವ ಜನಿಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಭಾವಿಯಲ್ ಒಂದು ಮರಣವೂ ಉಂಟಾವಿಲ್ಲ ಅಜನಾಣ ನಿತ್ಯನಾಣ ಶಾಶ್ವತನಾಣ ಪ್ರಾಚೀನನುಮಾಣ ಈ ಆತ್ಮಾವ ಅದ ಕಾರಣ ಶರೀರತಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬಂದು ಕೊಂಡೇ ಇರಿಕ್ಕೂ ಇದ ಆದ್ಯಂ ಪ್ರಕಟಮಾವಣು ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಅದನ್ನೊರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಡಾವಣು ಪಿನ್ನ ಅದನ್ನೊರು ಜನ್ಮ ಉಂಡಾವಣು ಪಿನ್ನ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೃದ್ಧಿ ಉಂಡಾವಣು ಅದು ವಳರ್ದು ವರುಣು ಅದೆಂದು ಶರೀರ ಆಯ್ಕೋಟೆ ವೃಕ್ಷಲ ದಾದಿಗಳಾಯ್ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಯಕ್ಕಳ ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಾದಿಗಳಾಯ್ಕೋಟೆ ಮನುಷ್ಯನಾಯ್ಕೋಟೆ ಅದೇ ಮಾದರಿ ತನ್ನೆ ಅದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪಾದನ ಅಥವಾ ಅದಿಂದ ವಂಶ ವೃದ್ಧಿ ಚೆಯ್ಯಣು ಅದೇ ಮಾದರಿ ಅದ ಕ್ಷಯಿಕ್ಕಾನ್ ತೊಡಂಗು ಕ್ಷರಮಾವು ಪಿನ್ನ ಅದಿನ ನಾಶಂ ವರು ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಅದನ್ನ ನಮಗ ವೇಣಂಗಿ ಅದ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಗರ್ಭತ್ತಿ ವರ ಅಲ್ಲೆಂಗ ಒಂದು ವಿತ್ ಚೆಡಿಯಾನ ವಿತ್ತಿನ್ರ ಉಳ್ಳಿ ವರುಣು ಅದು ಕಂಡು ಅದನ್ನ ವಲಿ ಪಲ ಪಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವರುಣು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗನೆ ನಮಗ ವೇಣಂಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕ ಸಾಧಿಕ್ಕು ಜನಿಕಣು ಬಾಲ್ಯಮಾವಣು ಕೌಮಾರಮಾವಣು ಯೌವನಮಾವಣು ಅದ ಕಂಡು ಅದು ವೃದ್ಧನಾವಣು ಅಲ್ಲೆಂಗ ವೃದ್ಧ ಮರಗಳಾಣಂಗಿ ವೃದ್ಧಮಾವಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅದ ಮಾದರಿ ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ನಶಿಚಂ ಪೋಣು ಅದ ಕಾರಣ
ഭാഗവതം പലയിടത്തും പറഞ്ഞത് ഹൃദയ ഗുഹ ഹൃദയ ഗുഹയിലിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണു അപ്പം അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കണു അങ്ങനെ ആ അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴേലും വലുതാവണുണ്ടോ ചെറുതാവണുണ്ടോ ഇല്ല ശരീരത്തിന് ഉൽപ്പത്തിൻ്റെ അതിന് നാശം വരെ വരുന്നു പക്ഷേ ഈ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒരു ആ പരിണാമങ്ങൾ അതിന് സംഭവിക്കണില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത് അപ്പം ഇതിന് ഹൃദയ ഊഹയിൽ ആരാ വസിക്കണത് ഭാഗവതം പറയേണ്ട അതിൽ അഭിജ്ഞാതൻ്റെ ഒരു കഥ ഉണ്ട് അല്ലേ അതേമാതിരി ഇവിടെ ഭഗവാ ഭഗവത്ഗീതയിലും രണ്ട് ആത്മാക്കളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ മറ്റേ ആൾക്ക് എനർജി പറ പകർന്നും കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ശക്തി കൊടുത്തും കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ആ ആത്മാവ് ആരാണ് പരമാത്മാവ് സ്വയമാണ് പരമാത്മാവ് സ്വയം ഈ ജീവാത്മാവിന് ശക്തി പകരാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കും രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നിട്ട് അത് ഒരു പക്ഷി അത് അതിൻ്റെ ബഹിർമുഖനാണത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ വിഷയങ്ങളെ വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് തൽപ്പരനാണ് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷിക്ക് അത് ധ്യാനസ്ഥനാണ് അത് ഒന്നും വിഷയങ്ങളെ അത് ഇച്ഛ ചെയ്യണില്ല ഇഷ്ടപ്പെടണില്ല അപ്പം അത് ആ പക്ഷി അത് ധ്യാനസ്ഥനാണ് അത് എന്താ ധ്യാനത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനുള്ള പക്ഷിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇച്ഛകളെ പൂർത്തിയാക്കി വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇച്ഛകളെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നത് ഈ അഭിജ്ഞാതൻ എന്ന് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലൊരു കഥ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ട് ആ അതിന് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓരോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥകളാണ് ഈ ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ ഉപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ട് പഠിച്ചതിനെ അത്ര ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഓരോ കഥകൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഗുരു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വേദാവിനാശിനം നിത്യം ഏനാമജമവ്യയം കഥം സപുരുഷ പാർത്ഥാക്കം ഖാദയതിഹന്തിക്കം അപ്പം ഭഗവാൻ തുടർന്നിട്ട് പറയാണ് അല്ലയോ പാർത്ഥ ആ പാർത്ഥന പാർത്ഥ പ്രതകപുത്രനായിട്ടുള്ള അല്ലയോ പാർത്ഥ ഈ ആത്മാവ് നിത്യനാണ് ആശമില്ലാത്തവനാണ് അജനാണ് വേദ അന അവിനാശിനം വേദാനല്ല വേദ അവിനാശിനം വേദ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറിയ ഹേ പാർത്ഥ നീ ഇതറിയേ എന്തറിയേ നീ പുരുഷ വ്യാഘ്രമാണ് പുരുഷ വ്യാഘ്രമാണ് നീ സാധാരണക്കാരനല്ല അപ്പോ നിനക്കിത് അറിവുണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ നീ ഇതിനെ അറിയ വേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിവ് നടത്തണം അറിയ എന്ത് അവിനാശിനം ഇത് അവിനാശിയാണ് ഈ ആത്മാവിന് യാതൊരു നാശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷയമോ വരുന്നതല്ല ഇത് നിത്യനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേര് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കണത് നിത്യനാണ് ഇത് ശരീരങ്ങൾ മാത്രം പരിണാമപ്പെടുന്നു ആത്മാവിന് യാതൊരു പരിണാമവും വരുന്നില്ല നിത്യം യാ ഏനം അജം അവ്യയം ഇത് അജമാണ് അവ്യയമാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തെടുത്ത് വീണ്ടും 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 പറയണം എന്തിനാ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണത് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നിർത്തിക്കൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് തന്നെ പറയുമ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറയും അല്ലേ കുട്ടികളെ സാധാരണ കുട്ടികൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുന് യാതൊരു വേഷമ്യവും ഇല്ല ഭഗവാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുണ്ടോ പറയണില്ല അങ്ങനെ ശിഷ്യനായി ശിഷ്യ സ്നേഹം ഷാദി മാം ത്വാം പ്രപന്ന ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രപന്നനായി അങ്ങോട്ട് നമസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ചു ഭഗവാന് അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണം അർജുനന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർത്ത് കൊടുക്കണം പൂർണമായിട്ട് ഇനി ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ അർജുനനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത് ആ ജ്ഞാനം അത് ആ ജ്ഞാനം ഉള്ളിൽ ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഇത് നിത്യനാണ് അജനാണ് ഇതിനൊരു അബ ഒന്നും പറ്റില്ല അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ പറഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കാരണം ഭഗവാന് തൻ്റെ മിത്രത്തിനോട് തൻ്റെ ശിഷ്യനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സ്നേഹം ഇവിടെ കൂടുതൽ എടുത്ത് കാണിക്കണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനിപ്പിക്കണോണ്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നു ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് 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 നന്നായ
ആശ്രിതനെ ഇത് പറഞ്ഞ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അവിനാശിയാണ് ഇവൻ ആര് ഈ ആത്മാവ് അവിനാശിയാണ് ഇവൻ നാശല്യ നിത്യനാണ് ജനന രഹിതനാണ് അവ്യയനുമാണ് ഇത് ക്ഷീണിക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ എന്തിൻ്റെ ശരീരം അല്ലേ ആ ശരീരം ക്ഷീണിക്കണു അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പുഷ്ടമാവണു പക്ഷെ ആത്മാവ് പുഷ്ടമാവണമില്ല ക്ഷീണിക്കണമില്ല അത് സമമായിട്ട് തന്നെ എന്നിരിക്കും ആ പനി പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വണ്ണം ഉണ്ടാവും ശരീരം പക്ഷെ ആത്മാവ് എത്രയായിരുന്നു അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി പനി പിടിച്ച് ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചു ശരീരം ആ പഴം ആത്മാവ് അത്ര തന്നെ കാണും ശരീരം ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് കാണും ഇത് ആത്മാവിന് ഒട്ടും ഈ പനി ബാധകമല്ല അതറിയണം നീയ് സപുരുഷ ആ ആ പുരുഷൻ പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ആ പുരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീര ഗുഹയിൽ വസിക്കണ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവ് അല്ലയോ പാർത്ഥ കം കഥ കഥം ഖാതയതി ആരെ കൊല്ലിക്കണു എ കഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കൊല്ലിക്കണു കൊല്ലിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് കൊല്ലിക്കണില്ല അത് സ്വയം മരിക്കണുമില്ല അതിന് കൊല്ലാനും സാധ്യമല്ല കൊല്ലിക്കാനും അതിന് സാധ്യമല്ല അപ്പൊ നീ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അധികം ആവലാതിപ്പെട്ടിട്ട് വേവലാതിപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അപ്പൊ ഇവിടെ സാരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോജനമുണ്ട് യുദ്ധത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രയോജനമുണ്ട് ധർമ്മം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ശാന്തി കൊണ്ടുവരാൻ ക്രാന്തിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടാവും എപ്പോഴും ശാന്തി നിരിക്കുമ്പോൾ സമുദായത്തിൽ ചില ക്രാന്തികൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ശാന്തി ഒന്നും കൂടി എപ്പോഴേലും സമുദായത്തിൽ ഒരു ശാന്തി കാണാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ശാന്തി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രാന്തി വരും ക്രാന്തി വരുമ്പോൾ പിന്നെ തന്നെ ശാന്തിയാവും അല്ലേ അപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാത്ത വിധം വേണ്ടത് വേണ്ട സർഭ സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എൽ യുദ്ധം എപ്പം വേണം എങ്ങനെ വേണം എന്ന് ആ വിവേകത്തോടു കൂടെ വേണം ചിന്തിക്കാൻ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ കാര്യം അറിയുകയും ചെയ്യാം അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഭരണാധികാരികൾ വിവേകമുള്ളവരാവണം എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പുറപ്പെടും പക്ഷെ പിന്നെ അത് എവിടെ ചെന്ന് ചാടും അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് പേടിച്ചിട്ട് ഭീരുമായിട്ടിരിക്കും പോകില്ല ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും വിവേകത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല ഹിംസ കൊണ്ടും പ്രയോജനമുണ്ട് അല്ലേ യുദ്ധം ഹിംസയാണ് അതുകൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രയോജനം ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലും ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഹിംസ പരം അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഹിംസയും ഒരു ഉപകാരമാവാറുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രയോജനമാവാറുണ്ട് എവിടെ അത് ചിലപ്പോൾ വലിയ ഒരു കൊലയാളിയോ അന്യനെ കണ്ടമാനം ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ ആ അനേകം അനേകം ആൾക്കാരെ ജീവനെ എടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാവും അവൻ സമുദായത്തിന് വലിയൊരു ഒരു ഉപദ്രവമാണ് ആ വ്യക്തിയെ ചിലപ്പോൾ തൂക്കി കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജഡ്ജിക്ക് വിധിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സമുദായത്തിൻ്റെ നന്മയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ തൂക്കി കൊന്നാൽ ആ സമുദായത്തിന് വലിയ ഒരു ലാഭവും സമുദായത്തിന് സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടും അപ്പം അത് കാരണം ഇവിടെ ഹിം ആ ഹിംസ ദോഷമല്ല എങ്ങനെ ആ ഹിംസയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് വിവേകമുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതേമാതിരി തന്നെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള അനേകം ഒരു സൈനികരെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സൈനികന് വധിക്കേണ്ടി വരണം എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ എൻ്റെ രാജ്യത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അവിടെയും ആ ഹിംസ ഉപകാരമാണ് നല്ല പ്രയോജനമാണ് അപ്പം അതിനെയും ഒരു ഹിംസ എന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലേ അത് സമുദായത്തിന് ഉപകാരം ചെയ്യണതാണ് അതിൻ്റെ ഫലവും എന്നാൽ ജഡ്ജിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ വരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല സൈനികനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ സൈനികനും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം അവരവരുടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിനെ അവരെ കർത്തവ്യത്തിനെ അവർ അത് അത് അനുസരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അതേ ജഡ്ജി ഒരു കാരണം കൂടാതെ വേറൊരു വ്യക്തിയെ ദ്രോഹിക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ ജഡ്ജിക്ക് സ്വയം ജയിൽ പോകേണ്ടി വരും ഒരു സൈനികനും തന്നെ യുദ്ധമല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയെ വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ കോർട്ട് മാർഷൽ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ തൂക്കി കൊന്നൊന്നും വരും അപ്പം അത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ത് കാര്യത്തിനെയും എന്ത് ഒരു 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 വസ്തുതയെ എവിട
तदा शरीरा पिहाय जीर्णा अन्या संयादी नवा देही नर यथा जीर्णा वासा विहाय नर नरन्मरेप्रको जीर्णच वस्त्र उपेक्ष अदानी गृणादी नरोपराणी नरन्मरे नव्वानी गृणानी वस्त्र स्वीकू पड़े वस्त्र उपेक्ष वस्त्र स्वीकू अदरी अत्मा अब जीर्णिकण शरीर उपेक्ष तथा शरा शरीरा विहाय जीर्णानी जीर्णच शरीर उपेक्ष अन्या संयादी नव्वानी देहि आ देहि आत्मा नव नव आईटर पीड़ा स्वीकू एप्रको मनुष्य जीर्णच वस्त्र उपेक्ष अुस अदी ई जीर्णच शरीर उपेक्ष शरीर आत्मा स्वीक पक्षे मनुष्य वस्त्र तेरे एल अष्ट वस्त्र धर मेड़ान कहवी नोक अल अद आत्मा अब और मनुष्य पेस चुरी कुछ पैसे कुछ रुपये वोचा एने कड़ेपोट वाले वे कूड़ी और वस्त्र मेड़ा साध्याव अल अदरण आत्मा आत्मा शरी वस्त्र पक्षे तई ना लाभ ना नाद्यम पुण्य सपाद्यो अब कूड़ल मनुष्य शरीर क नम्डे सपाद्यम कुमें अलग तीर पापाण पापति सपाद्य पापति सपाद्यम ई वृक्षलता शरीर निर्बंध अलग पशुपक्ष शरीर मनुष्य शरीर कुर्लभ मानुषो देह पर वाले दुर्लभ ई मनुष्य शरीर कनुष्य शरीर कमे उपयोग मनस आ मनुष्य शरीर कोर्म नापर्य ना चीत क्यों अब अब मनुष्य शरीर कल अब भगवान वाले लौकिक साधारण भाषय भगवान पर ई अर्जुन मनसा वेट एप्रको पड़े उड़पे मीट और मनुष्य पुदे उड़पे धर अदी ई जीर्णच वृद्धर जरा नर वन शरीर उपेक्ष नौतिक शरीर आेहि अथवा आत्मा स्वीक अब नीए विषम विषम इवे आ पितामहनकोटे गुर आईकोटे एल वृद्धर कई शरीर जर नर वन कई इन नी युद्ध शरीर उपेक्ष अदरम नी वेमेंू कम युद्ध अनिवार्य अर्जुन भगवान पर नैनम चिंदी शस्त्राणी नैनम दहदि पावक न चैनम क्लैदयो न शोषयति मरुत नी आत्मा प्रकार ई आत्मा नैनम चिंदी शस्त्राणी शस्त्र आयुधको इन छेद मुनम दहदि पावक अग्नि कतो इन अग्नि कान पीर चीज अल और आयुधड़ शरीर मु कष्ट कष्णा की मु अदार शरीर तील कल नईनम क्लैद अंत्यापो आपाने जल अब जल इन पत्मा शरीर ननो अल ननचे दस अगर पक्षे आत्मा आत्मा जल जल तीर नन आत्मा नन कहव जल जल्द आत्मा नन कहव 
പിന്നെ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് ഈ ശരീരത്തിനെ ജീർണിപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ആത്മാവും ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് കാരണം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അതിനെ നനയ്ക്കാനോ ഉണക്കാനോ എന്ന ശോഷയതി മാരുത കാറ്റിന് ഇതിനെ ഉണക്കാനോ ശോഷിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് ഇതെടുത്തിട്ട് ആ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിന്റെ ഈ ഓണ അമ്പുകളൊന്നും ഇത് പിതാമഹന്റെ ശരീരത്തിനെ തുളയ്ക്കുന്നല്ലാതെ ആത്മാവിനെ വ്രണമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഗുരുവിനെ ഒന്നും ദ്രോഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ പിന്നെ നീ ഈ ശരീരം എന്തായാലും നഷ്ടപ്പെടണാണ് അതിനെ വെച്ചിട്ട് നീ ഇത്ര അധികം അവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അച്ഛേദ്യോയമതാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോശോഷേവച നിത്യ സർവഗത സ്ഥാണുർ അചലോയം സനാതന അയം അച്ഛേദ്യ അയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആരാണ് ഇവൻ ഈ ആത്മാവ് ഈ ആത്മാവ് അച്ഛേദ്യനാണ് ഇവനെ ഛേദിക്കാൻ പറ്റില്ല മുറിച്ച് കഷ്ണമാക്കാൻ പറ്റില്ല അയമദാഹ്യ ഇവനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അക്ലേദ്യ എന്നാ ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ശരീരത്തിനെ ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഒരു പുഴയിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം ആ ശരീരം കണ്ടു എന്ന് വരും അല്ലെ സമുദ്രത്തിലായിക്കോട്ടെ ജലത്തിലായിക്കോട്ടെ പുഴയിലായിക്കോട്ടെ ഏതിൻ്റെ ജലത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ആവാം പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു പക്ഷേ കണ്ടു എന്ന് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും ആ ജലത്തിൽ ലയിച്ചു പോവും അത് അത് മനുഷ്യൻ്റെ വേണമെന്നില്ല മൃഗങ്ങളുടെ എന്തിൻ്റെ ആയാലും അല്ലെ ആ ശോഷിച്ച ഇതിനെ ഉണക്കാൻ സാധ്യമല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിന് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വല്ല ഈ ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് ശരീരം കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അത് കാണും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയും കൂടിയില്ലേ അല്ലെ അത് ആ മണ്ണിൽ മണ്ണായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തീർന്നു പോകും പക്ഷേ ആത്മാവിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നാ ഈ ഉണക്കാനോ എന്തിനാൽ ഈ കാറ്റിന് സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല അയം നിത്യ സർവഗത എന്നാ പറയണ ഭഗവാൻ താണു അയം ഇവൻ നിത്യനാണ് എന്നും ഉള്ളവനാണ് സർവഗത എല്ലായിടത്തും സാധിക്കും ഇവന് യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കും സർവഗത എവിടെ വേണമെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ജന്മം കിട്ടുന്നൊന്നും വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ പോവാം അമേരിക്കയിൽ പോവാം പാകിസ്ഥാനിൽ പോവാം വേറെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോവാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആത്മാവിന് ഇഷ്ടപ്രകാരം പോവാൻ സാധിക്കും അപ്പം ആ ആത്മാവ് സർവത്ര ഗമിക്കുന്നവനാണ് സ്ഥാണു അച്ചല സനാതന സ്ഥാണു ആണ് ഇവൻ സ്ഥാണു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്ഥിര സ്വഭാവം സ്വഭാവം മാറ്റുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം മാറും ഇന്നൊരു സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു സ്വഭാവമാവും ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റം വരും അല്ല അതിനെല്ലാം പരിണാമത്തിന് അധീനപ്പെട്ടവരാണ് ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം പക്ഷെ ഈ ആത്മാവ് ഇതിനൊന്നും അധീനമല്ല ഇതിലൊക്കെ അതീതമാണ് അചലനാണ് സനാതനാണ് അചലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാഞ്ചല്യ ഇല്ല അവന് ഒരിക്കലും ചലിക്കില്ല ഒന്നിൽ എന്താണോ സ്വഭാവം അതിൽ തന്നെ നിൽക്കും എന്നും നിശ്ചഞ്ചലൻ നിഷ്കമ്പേ നിത്യപൂർണ്ണ ഭഗവാനെ പറയാറില്ല നാരായണീയത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവം നിഷ്കമ്പനാണ് നിത്യപൂർണനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പൂർണത ഇല്ല കാരണം ആ പരമാത്മാവ് മാത്രമേ പൂർണതയുള്ളൂ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് സ്വഭാവം ഇല്ലാതാണെങ്കിലും പൂർണനല്ല കാരണം ഈ ശരീരത്തിനെ അതിൻ്റെ അടിമേൽ ആക്കാൻ അതിന് അതിന് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ആത്മാവിന് ആ ആത്മാവ് ഏത് ശരീരത്തിലാണോ വസിക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല പക്ഷെ പരമാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം മുഴുവനെ ചലിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ അനേകം കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടത്ര ഇതിനെയൊക്കെ ചലിപ്പിക്കാൻ ഇതിനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് പരമാത്മാവിനുണ്ട് അത് കാരണം സ്വഭാവം ഒന്നാണെങ്കിലും ശക്തി കഴിവ് ഒന്നല്ല അപ്പൊ ആ സനാതനനുമാണ് ഇത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നിത്യനാണ് സനാതനനുമാണ് ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തവനാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർത്താനോ ഉണക്കാനോ ഒന്നും ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങ
പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ആ ചഞ്ചലനാണ് നിത്യനാണ് ഈ ആത്മാവ് ചാഞ്ചല്യവും പരിണാമവും നശ്വരതയും എല്ലാം എന്തിനാണ് ഈ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും മാത്രമുള്ള വികാരങ്ങളാണ് വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചുകൾ ചേഞ്ചുകളാണ് പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമാകയാൽ ആത്മാവ് നിശ്ചിന്തനുമാണ് നിശ്ചലനുമാണ് സ്ഥിരനാണ് അത് വികാരങ്ങൾ അഥവാ പരിണാമങ്ങൾ അതിനടുത്തേക്ക് വരില്ല അവ്യക്തോയമചിന്തോയം അവികാരോയമുച്ചതെ തസ്മാത് ഏവം വിധിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി അയം അവ്യക്ത ഈ ആത്മാവ് അവ്യക്തനാണ് ആത്മാവിനെ കാണാൻ ആരൊക്കെ സാധിക്കുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാണാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അതിനെ ചെന്ന് പിടിച്ചിടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ആ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെയാണ് അവ്യക്തനാണ് ഈ ആത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യൻ അതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ആ വ്യക്തി നിശ്ചലനാവുന്നു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒന്നും ചലിക്കണില്ല കാരണം എന്ത് അതൊന്നും ആരോ ആ ശരീരത്തിന് വിട്ടിട്ട് പുറത്തു പോയി അപ്പൊ അദൃശ്യനാണെങ്കിലും അത് ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചലിക്കണില്ല അവ്യക്തനായിട്ടുള്ള അദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിനെ ത്യജിച്ചു അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ എന്തോ ശക്തി ഈ ശരീരത്തിനെ വിട്ടുപോയി ആ ചിന്തനാണ് എന്നാ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആർക്കെങ്കിലും ഈ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഊഹാപോഹങ്ങളാണ് ഇത്ര ഉണ്ട് അത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോ ഋഷിമാര് സാധാരണക്കാരല്ല ഒരു ഋഷിമാര് അവരുടെ ധ്യാനത്തിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അവരുടെ ആ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നതാണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഇത്രയാണ് എന്ന് പക്ഷെ എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അചിന്ത്യനാണ് ചിന്തകൾക്ക് പുറമെ ഉള്ളതാണ് പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ പല തരത്തിലും വർണ്ണിക്കണം എന്നിട്ടും വേദം പറഞ്ഞു ന ഇതി ന ഇതി ഭഗവതം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ശ്രുതിഗീതയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വർണ്ണിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമില്ല അല്ലേ അതേമാതിരി വേദം എന്താ പറയണേ ഇന്ന ഇതി ആത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ പറ്റി ഒരുപാട് വർണ്ണിച്ചു പക്ഷെ എന്നിട്ടും പറയണേ എന്താ ഇന്ന ഇതി ഇന്ന ഇതി ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വർണ്ണിക്കാനറിയാം പക്ഷേ ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതങ്ങനെയല്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ആ ആത്മാവിനെയും അതിൻ്റെ ശക്തികളെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നടപ്പി നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതുണ്ട് ചെയ്യാൻ സംസാരിപ്പിക്കണം എല്ലാം കാര്യം ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇപ്രകാരമാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് കാരണം എന്താണ് അചിന്ത്യനാണ് അയം ഈ ജീവാത്മാവ് അവികാര്യനാണ് വികാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അവന് ജീവാത്മാവിന് ഒരു വികാരങ്ങളും ഇല്ല കാരണം വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ പരിണാമങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഏവം ഉച്ചതേ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തസ്മാദേനം ഏവം വിധിത്വ തസ്മാ അത് കാരണം ഏനം ഇവനെ ഈ ആത്മാവിനെ ഏവം വിധിത്വ ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അനുശോചിതം നീ അനുശോചിക്കാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാരണം എന്നാ അർഹസി ഇതിന് നീ അർഹനല്ല ഇതിനു വേണ്ടി നീ അശോചിയാൻ എന്നെ ശോചസ്തെന്ന് ഭഗവാൻ ആദ്യേ പറഞ്ഞു ശോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഭഗവാൻ അതാ പറയണത് വിധിത്വ നീ ഇതറിയണം കാരണം ഇവ ഈ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് യാതൊരു അർഹനും അല്ല നീയ് എന്നാണ് പറയണത് മനസ്സിലാക്കണം അർജുന എന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അത് കണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ട് കണ്ടതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ശരീരമാണ് ശരീരം അവിടെ തന്നെ കിടക്കും ഇതും ഭാഗവത്തിൽ നമുക്കൊരു കഥ കേൾക്കാം ഇല്ലെ ഭാഗവത്തിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു കഥ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു രാജാവ് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ബന്ധുക്കളും ഭാര്യമാരൊക്കെ ഇരുന്ന് കരയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുറെ നേരം കരഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാടുമാരുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് യമധർമ്മ രാജാവ് വരികയാണ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗവത്തിലുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യമധർമ്മ രാജാവ് വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരെ എന്ന് ചെന്ന് മനസ്സില്ല ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ കലിയുഗല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സത്യോഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സമയമാവും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് യമധർമ്മ രാജാവ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ രൂപം ധരിച്ചിട്ട് വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എ
ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭാര്യമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ദാ ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ദാ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ഭർത്താവാണ് ഇതാ കിടക്കണ്ടല്ലോ ശരീരം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ കരയണു ഇതാ ശരീരം എന്താ ശരീരം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ശരീരം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോ ഞങ്ങളോടൊന്നും മിണ്ടണില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതെന്തേ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവനില്ല ജീവനില്ല ചോദിച്ചപ്പോ ജീവൻ എങ്ങനെ ജീവൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ജീവനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ കണ്ട കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഇതാ അവിടെ കിടക്കണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ കാണാത്തതിനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കരയണത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ള പിന്നെ കുറെ തത്വങ്ങൾ അത് ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ കേൾക്കണം എന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മളെ ഭാഗവതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ മതി അതിലുണ്ടത് എല്ലാ കഥകളും വേണ്ടത്ര ഉണ്ട് അപ്പൊ കൺ കണ്ടതിനെ കണ്ടത് ഏത് ദൃഷ്ടം അത് നഷ്ടം അല്ലേ ദൃഷ്ടമായത് നഷ്ടമാവും തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ ദൃഷ്ടമല്ലാത്തതും അത് നഷ്ടമാവില്ല അദൃശ്യനാണ് ഈ ആത്മാവ് അചിന്ത്യനാണ് കാരണം ചിന്തകൾക്കും സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അതീതനാണ് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് പരിണാമവും വരാത്തവനാണ് അവികാരോയം ഇതിന് വികാരങ്ങളില്ല മാറ്റങ്ങളില്ലാത്തവനാണ് ഈ ആത്മാവ് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ എന്തിനാണ് ഈ ശരീരങ്ങളെ പറ്റി ദുഃഖിക്കണ് അതിൻ്റെ നീ അർഹനല്ലോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയണത് അതാ ചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം വാമന്യ സേമൃതം തഥാഭിത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി അതയേനം നിത്യജാതം അഥാ ഏ അഥവാ 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 ഇപ്പൊ ജനിക്കണുണ്ട് ആത്മാവ് ജനിക്കണ തന്നെയാണെന്ന് നീ വിചാരിച്ചു അഥവാ ഏനം ഈ ആത്മാവിനെ നിത്യജാതം അവൻ ജനിക്കുന്നുണ്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നീ അങ്ങോട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്പോഴും നിനക്ക് വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് നിത്യം മൃതം വാ മന്യസേ ജനിച്ചവർക്ക് മരണം ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പല്ലേ ജനിച്ചവർ മരിക്കാണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ജീവിക്കില്ല ജനിച്ചാൽ മരിക്കും അത് ഉറപ്പാ അപ്പൊ എന്നും ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സാധാരണ പ്രക്രിയയാണ് മരിക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ നിത്യം മൃതം വാ അപ്പൊ എന്നും മരിക്കുന്നവനാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് നീ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്യസേ നീ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തഥാപി മഹാബാഹോ ഏനം ശോചിതം നാർഹസി അങ്ങനെ നീ വിചാരിക്കണ്ട എങ്കിലും അല്ലയോ മഹാബാഹു ആയിട്ടുള്ള അർജുന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അർജുന നീ സാധാരണക്കാരനല്ല നീ മഹാബാഹു ആണ് നീ പരന്തവനാണ് എന്നൊക്കെ ഉം അപ്പൊ മഹാബാഹു ആയിട്ടുള്ള അർജുന ഏനം ശോചിതം നാർഹസി കാരണം ഈ അപ്പോഴും നീ ഇവനെ പ്രതി ഈ ആത്മാവിനെ പ്രതി ശോചിക്കണത് ദുഃഖിക്കണത് ശരിയല്ല നീ അതിന് അർഹനല്ല കാരണം ജനിച്ചാൽ നാശം എന്നുള്ളത് സത്യാവസ്ഥയല്ലേ അത് ഒന്ന് പ്രകടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അതിന് നശിച്ചേ പറ്റൂ പിന്നെ അപ്പൊ അതിന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അതിന് ഭഗവാൻ അടുത്തത് അടുത്ത ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് ജാതസ്യഹിധ്രുവോ മൃത്യോ ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാത് അപരിഹാര്യാർത്ഥേ നത്വം ശോചിതം അർഹസി ജാതസ്യഹി ധ്രുവോ മൃത്യു ജാതസ്യ ജനിച്ചവർക്ക് ധ്രുവമാണ് എന്ത് മരണം ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇളക്കല്ലാത്തത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് നിശ്ചയം ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിശ്ചയിച്ചതാണ് അപ്പോ ഒരു ഒരാ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മരണം നിശ്ചിതമാണ് മൃതസ്യ മരിച്ചവനോ ജന്മജ ധ്രുവം ജന്മെടുക്കലും ധ്രുവമാണ് അപ്പൊ മരിച്ചവർക്ക് ജനിക്കലും നിശ്ചിതപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ മോക്ഷോ മോക്ഷം കിട്ടാനുള്ളവർ മരിക്കല്ലോ ചെയ്യണത് അവർ മോക്ഷ പ്രാപ്തിക്ക് പോകാം അവർ മരിക്കണോ ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ മരിക്കും എന്നല്ല പരീക്ഷിത്ത് വിചാരിച്ച് പരീക്ഷിത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുക്തനാണ് ഞാൻ നിത്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പോയത് അല്ലെ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല അപ്പൊ മരിച്ചവന് ജന്മെടുക്കലും ധ്രുവമാണ് നിശ്ചിതമാണ് തസ്മാതപരിഹാര്യാർത്ഥേ അതുകൊണ്ട് അപരിഹാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത അർത്ഥേ ത്വം ശോചിതു ആ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യത്തില് അർത്ഥേ കാര്യത്തില് നീ ശോചിക്കണത് എന്തിനാ നാർഹസി നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കും മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു നിയമമാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകം മുഴുവൻ നടക്കണ ഒരു 
നിയമമാണ് അത് ഒരു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ അതിന് അർഹനല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയണത് അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്ത നിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന ഞാൻ ഒരു ബിന്ദുവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തം വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് പറയാണ് അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി അവ്യക്തമായിരുന്നു ഹേ ഭാരത ഹേ ഭരതവംശിയായിട്ടുള്ള അർജുന ഈ ഭൂതങ്ങളെല്ലാം ഈ ഭൂതങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭൂതങ്ങളാണ് ഭൂത പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഭവിച്ചത് ഇവിടെ പ്രകടമായത് അതെല്ലാം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയെല്ലാം ഈ ഭൂതാനി എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ ഭൂതാനി അവ്യക്താദീനി ഇതെല്ലാം അവ്യക്തമായിരുന്നു ആദിയിൽ ഇവിടെ ആദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം എന്നാൽ ഇരുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വെളിച്ചുണ്ടായിരുന്നു വെളിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാരണം വന്ന് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ നാരായണ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചവർ കേട്ടവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം കേട്ടവർക്ക് നന്നായി അറിയാം അത് ഭഗവാൻ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് കേൾക്കും പഠിക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അവ്യക്തമായിരുന്നു അന്ന് പ്രളയ സമയത്ത് ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പഞ്ചബോധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പഞ്ചബോധങ്ങളുടെയും ജീവാത്മാക്കളുടെയും കൂടി ഉള്ള ഒരു കളിയാണ് ഈ ജന്മ മരണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അവ്യക്തമായിരുന്നു അന്നെല്ലാം പിന്നെ വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലത്തെ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നവരൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഈ ആത്മാവ് എവിടെ ആയിരുന്നു അവ്യക്തമല്ലായിരുന്നു അത് എത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവൻ കിട്ടി ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരീരം കിട്ടി ആ ജീവനെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലേ നമുക്ക് ഓർമ്മല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ മരണം സംഭവിച്ചു മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് ആ ശരീരത്തിനെ വിട്ടിട്ട് ആത്മാവ് എത്ര കാലം യാത്ര ചെയ്തു എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു ഇത് ആർക്കും അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു ഈ ശരീരത്തിന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയെങ്കിലും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തന്നെ ത്യജിക്കും ഈ ഈ ആത്മാവ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മുടെ ജീർണമായതിനെ അത് ത്യജിക്കും അതിന് യാതൊരു സ്നേഹം കാണില്ല ആ ജീർണമായ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ ത്യജിക്കും ത്യജിക്കുമ്പോ അത് വേറൊരു ശരീരപ്രാപ്തി കിട്ടുന്നവരെവിടെ നമ്മുടെ ഒരു മരണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ആ ശരീരത്തിനെ വിട്ടിട്ട് ആത്മാവ് പുറത്തു വരുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ റൂം അടച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും കൂടെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അവിടെയും കൂടി ആർക്കും കാണാൻ കിട്ടണില്ല അപ്പൊ എവിടെ പോയി ആ എവിടെ ആയിരുന്നു ഈ അത് അത് അവ്യക്തമാണല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ പിന്നെ സൃഷ്ടി വരുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരം കിട്ടുന്നു അതിന് പ്രകടമാവുന്നു അപ്പൊ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലത്തോട് കൂടെയും വ്യക്തമധ്യാനി മധ്യത്തിൽ അത് വ്യക്തമാവണു ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുണ്ട് നമ്മൾ കൈ അനക്കണു കാലനക്കണു സംസാരിക്കണു നടക്കണു അത് ചെയ്യണു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ വ്യക്തമാവണു നമുക്ക് ശരീരം ഉണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ വ്യക്തമാണ് അവ്യക്ത നിധനാനി നമ്മുടെ നിധനം നടന്നാൽ നമ്മുടെ അന്ത്യം വന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അവ്യക്തരാവും അല്ലേ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ പേരാണത് ഈ ആത്മാവിന് പേരില്ല പേരോ നാളോ ഒന്നും ഈ ആത്മാവിനില്ല ശരീരത്തിനുണ്ട് അപ്പം ആ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടെ അത് വീണ്ടും അവ്യക്തമാവണു ഏവ തത്ര കാ പരിദേവന ഏവ പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കണത് പരിദേവനം ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അപ്പം സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തില് ഇവിടെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജന്മം ആ ശരീരം പ്രാപ്തി ചെയ്യണതിൻ്റെ മുമ്പേ ആയിരിക്കാം ആ സമയത്ത് അത് അവ്യക്തമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു അതിനൊരു ശരീരപ്രാപ്തി ഉണ്ടായി അപ്പം അത് വ്യക്തമായി പിന്നെയും ആ ശരീരത്തിനെ അത് ത്യജിക്കണു അപ്പം അത് വീണ്ടും അവ്യക്തമാവണു പിന്നെ നീ ഇതൊരു നിയമമാണ് പ്രകൃതി നിയമമാണ് പിന്നെ അതിൽ നീ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കേണ്ട ആവശ്യം
ಆಶ್ಚರ್ಯವದಿ ತದೈವ ಚಾನ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಚ್ಚೈನ ಮನ್ಯ ಶೃಣೋದಿ ಸುತ್ವಾಪ್ಯೇನ ವೇದನ ಚೈವ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ಏನ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಚಲರ ಚಲರಂದ ಚಿಯ್ಯ ಇದನೇ ಈ ಏನಂ ಇವನೇ ಈ ಆತ್ಮಾವಿನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ಪಶ್ಯದಿ ಇದನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪೂರ್ವಂ ಕಾಣು ಆಲೋಚಿಸ ವಳರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಆಲೋಚಿಕೆನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಳೊಂದು ಇದಾಣ ವಲ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚಿಸಿಟ್ಟಂಗೆ ಇದು ಅದಲೂ ವಲ್ಯ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹ್ಮ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಡೆ ಆ ಜೀವನೆ ಆತ್ಮಾವಿನ ಪತ್ತಿ ಒಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಟ್ಟಂಗೆ ವಲ್ಯ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋನು ಇತ್ರ ವಲ್ಯ ಆನ ಅಲ್ಲೆ ಇತ್ರ ವಲ್ಯ ಆನ ಅತಿ ಮಿಂಗಲಂ ಒಕ್ಕೆ ಇತ್ರ ಪರಯಪಟ್ಟ ಚೆರಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ಜೀವಾಣುವಿಂದ ಅತ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ರೇ ಎತ್ರೆಯೋ ಎತ್ರೆಯೋ ಚೆರಿಯ ಒಂದು ಅಣು ಆನ ಅತ್ರೀಂ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಒಂದು ಆತ್ಮಾವ ಇತ್ರ ವಲ್ಯ ಆನೆಯೆ ಪ್ರವರ್ತಿಪ್ಪಿಕಣು ಅಪ್ಪ ಅದರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತನ್ನೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಅಗನೆ ಅವರು ವಿಚಾರಿಕಣು ತಥಾಯೇವ ಅನ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವದತಿ ಅಪ್ಪ ಭಿನ್ನ ಒಂದು ಕೂಟ್ರ ಇದನ್ನೇ ಚಿಂತನ ಚೆಯ್ಯಣ ಚಿಲರು ಕಾಣೋನೇ ಇಲ್ಲ ಚಿಲರು ಅದನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪೂರ್ವ ಚಿಂತಿ ಕಾಣನು ಕಾಣನು ಚಿಲರು ಅದನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪೂರ್ವ ಚಿಂತಿಚಿಡ ಅದನ್ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಪರಯಣು ಎಪ್ರಕಾರ ಚಿಲರೊಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಎನ್ನ ಪೋಲೆ ಪರಯಣು ಎಂದೊರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಎಂದೊರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಎಂದು ಪರಯಣು ಅನ್ಯ ಏನ ಅನ್ಯ ಏನ ಇವನೇ ಅನ್ಯರಾಯವರ ಚಿಲರೊಕ್ಕೆ ಈ ಆತ್ಮಾವಿನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವ ಶೃಣೋದಿ ಹಾ ಅಂಗನೆಯಾಣೋ ಎಂದು ಕೇಳ್ಕೊಣು ಅಪ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯಪೂರ್ವಂ ಕಂಡೋರ ಅದನ್ನೆ ಚಿಂತನ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟ ಆಶ್ಚರ್ಯಪೂರ್ವಂ ಪರಯಣು ಪರಯಣ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋ ಐರುಳ್ಳವರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪೂರ್ವಂ ಅದನ್ನೆ ಶ್ರವಿಕಣು ಅದನ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಣು ಸುತ್ವಾಪಿ ಅದು ಕೇಟಾ ತನ್ನೆಯಂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚ ನ ವೇದಯೇವ ಇದೊಕ್ಕೆ ಆಯಿಟ್ಟಂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋನಂ ವೀಂಡಂ ಇದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿ ಆಕಾತ ಒಂದು ವಿಭಾಗಂ ಆಳ್ಕಾರಂ ಉಂಡ ಚಿಲರದನೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಣು ಚಿಲರದನೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿ ಚಿಂತನ ಚೆಯ್ತಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಪರಯಣು ಚಿಲರದನೆ ವಳರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯೋಡು ಕೂಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಣು ಇತ್ರೆಯೊಕ್ಕೆ ಆಯಿಟ್ಟಂ ಅದನ್ನೇ ಪಟ್ಟಿ ಚಿಂತಿಕ್ಕಾತವರುಂಡ ಅದನ್ನೇ ಪಟ್ಟಿಯಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಾತವರು ಉಂಡ ಎಂದಾಣ ಭಗವಾನ್ ಪರಣ ಅಪ್ಪ ಚಿಲರಡ ದೃಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಾವ ಅತಿಶಯಿಪ್ಪಿಕಣ ಒಂದಾಣ ಸರಿಲ್ಲ ಅತಿಶಯಿಪ್ಪಿಕಣ ಒಂದನ್ನೇಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪ ಅವಳ ಇರುನ್ನಿಟ್ಟು ಇಂಗನೆ ಸಂಸಾರಿಕೀರ್ನು ಅದನ್ನ ಇಡೆಯಲ್ಲ ಆಳೆ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಳಕಾರಲ್ಲೇ ಅದ ಅಪ್ಪ ಅದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಾನೆ ಎಂತ ಅದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಂದು ಪರಯ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಮಾರಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪೂರ್ವ ಕೇಳ್ಕೊಂ ಎನ್ನಿಟ್ಟೋ ಎನ್ನ ಮರಕ್ಕೆ ಚೀಂ ಅದನ್ನ ಪರಯ ಆ ತಾತ್ಕಾಲ ಮರಿಯೋ ಮನುಷ್ಯನ್ನೆ ಜೀವಿತೊಕ್ಕೆ ಅತ್ರೇ ಉಳ್ಳು ಕೂಟೋ ಎಂತಾಳದಲ್ಲ ಓ ಮನುಷ್ಯನ್ನೆ ಜೀವಿತ ಜೀವಿತ ಅಂತ ಪರಯ ಅಪ್ಪೋ ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೊರಚ ಅರ ಮಣಿಕೂರು ಕಳೆಯಾಲ ವೀಂಡ ಮಳೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನೆಂತ ಪರಯ ಶ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಶ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದು ಪರಂಟಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಅದನ್ನೇ ಪತ್ತಿ ಆತ್ಮಾವಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಮರಣತಿಂದೆ ಪತ್ತಿಟ್ಟು ಒಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಮಾಯಿಟ್ಟೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಗನೆಯಾಣೋ ಅಂಗನೆಯಾಣೋ ಅನ್ನೋಕೆ ಪರ ವಲ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀ ಅವನು ಅಂಗನೆ ಒಂದೂ ಚೆಯ್ಯಿಲ್ಲ ನೀ ಅವನು ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಪರಿಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಅವನ ವಲ್ಯ ವಲ್ಯ ಆಣಡ ಅದನ್ನು ತರ್ಚು ಕಳಿಞ್ಞಾಲೋ ಪಳೆಯ ಮಾದರಿ ಎನ್ನೋ ಅಪ್ಪ ಅದೆಂತಾಣ ಅದಾಣ ಶ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಶ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲುಂಬೋ ಒಂದು ಮಣಿಕೂರ ಅರ ಮಣಿಕೂರೊಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬರೂ ಹ್ಮ್ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ನೋಕ ಮಾರಿ ನಿಕ್ಕ ಜೀವಿತೊಕ್ಕೆ ಎಂತ ಅತ್ರ ಉಳ್ಳು ಪರ ಪಕ್ಷೇ ಕೊರಚು ಕಳೆಯುಂಬಳೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ವೀಂಡಂ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎನ್ನೆ ಎಡುತ್ತ ಚಾಡಂ ದೇಹಿ ನಿತ್ಯಮವಧ್ಯೋಯಂ ದೇಹೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಭಾರತ ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ನತ್ವಂ ಶೋಚಿತು ಮಾರ್ಹಸಿ ಹೇ ಭಾರತ ಹೇ ಭರತವರ್ಷಿ ಭಗವಾನ್ ಭರತವಂಶಿ
എന്നും അവധ്യനാണ് ഇതിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല വധിക്കപ്പെടാത്തവനാണ് ഇവനെ വധിക്കാൻ ആരും കഴിയില്ല തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി അത് കാരണം ഇതുകൊണ്ട് സർവ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും ത്വം ശോചിതു നർഹസി അപ്പൊ നീ ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും നീ ദുഃഖിക്കാൻ അർഹനല്ല കാരണം ആത്മാവ് അവധ്യൻ ആണ് പിന്നെ ഈ ശരീരമാണെങ്കിൽ ഇത് ജീർണിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ആത്മാവിനെ പറ്റി ദുഃഖിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ ആത്മാവും ഒരേ മാതിരിയല്ലേ എല്ലാ ആത്മാവും ദുഃഖിക്കണ ഒരേ മാതിരിയാണ് അപ്പൊ നീ ആരുടെ ആരുടെ ആത്മാവിനെ പറ്റിയൊക്കെ നീ ദുഃഖിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ആരുടെ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടും നീ ദുഃഖിക്കാൻ അർഹനല്ല അതിനാൽ ഏ അർജുന അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ഈ ദേഹിയെ പറ്റിയിട്ടും നീ ദുഃഖിക്കാൻ അർഹനല്ല പിന്നെ ഈ നശ്വരമായ ശരീരത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും നീ ദുഃഖിക്കാൻ അർഹനല്ല എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ദുഃഖിക്കണ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുൻ്റെ അടുത്ത് പറയണത് സ്വധർമ്മത്തിന് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ബ്രാഹ്മണൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഉണ്ട് ക്ഷത്രിയന് ക്ഷത്രിയതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഉണ്ട് വൈശ്യന് വൈശ്യൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഉണ്ട് അതുമാതിരി ഒരു ശൂദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്ത്യജൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോട്ടഭായി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ അനിയൻ കുഞ്ഞനിയൻ ആ അപ്പൊ അവന് അവൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഉണ്ട് സ്ത്രീ ധർമ്മം ഇതിനെയൊക്കെ ഭാഗവത് ഭഗവത് മഹാഭാരതത്തിൽ നന്നായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അപ്പൊ ആ ഓരോ വിഭാഗക്കാരുടെയും എന്താ ഭാ ഭഗവൻ ഭക്തന്മാരുടെ എന്തൊക്കെ ധർമ്മം ഉണ്ട് അപേക്ഷ ഈ നോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും സ്വന്തം ധർമ്മത്തിനെ നോക്കിയിട്ടും വികമ്പിതും ന വികമ്പിതും ഒട്ടും തന്നെ നിനക്ക് കുലുങ്ങാൻ പഠിപ്പാടില്ല ന അർഹതി അപ്പൊ നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് നീ ക്ഷത്രിയനാണ് ആ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എവിടെ ക്ഷതി കാണുന്നു സമുദായത്തിൽ എവിടെ ഒരു ക്ഷതി കാണുന്നു അധർമ്മം കാണുന്നു അപ്പൊ അതിനെ നിർമ്മൂലനം ചെയ്യലാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം ആ അപ്പൊ ആ ക്ഷത്രിയനെ രാജാവാക്കി വെക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ് ക്ഷത്രിയ സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് രജോഗുണം ധാരാളം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എവിടെയാണോ സമുദായത്തിൽ ക്ഷതികള് പറഞ്ഞാൽ അധർമ്മം വളർന്നു വരുന്നത് അവിടെ ഉടനെ അവരെ അവരെ അടിച്ചമർത്തണം അപ്പൊ അത് നല്ല ധർമ്മമാണ് ഇവിടെ നീ ഇതെല്ലാം വന്നു വന്ന ആത്യത്തായികളാണ് ഇവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി വന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം അധർമ്മികളാണ് അപ്പൊ അവരെ നീതി നീതിയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്റെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ ധർമ്മ ഈ എന്തെന്നാല് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് വേണം ധർമ്യാ യുദ്ധാ ക്ഷത്രിയസ്യ അന്യ ശ്രേയ ന വിദ്യതെ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിനേക്കാളും ധർമ്മത്തില് അടി ഉറച്ച് നിൽക്കണ ഒരു യുദ്ധത്തിനേക്കാളും മികച്ചതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിട്ട് വേറെ ഒന്ന് ശ്രേയസ് കൊടുക്കണ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നീ സന്യാസിയാവുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സന്യാസിയായിട്ട് എന്താ നിനക്ക് ഗുണം അത് നിന്റെ ധർമ്മമേ അല്ല കാരണം സന്യാസിയാവാനുള്ള ധ സ്വഭാവമേ അല്ല നിന്റെ അപ്പൊ നീ സന്യാസി ആയിട്ടുള്ള നിനക്ക് ശ്രേയസ് കിട്ടാൻ പോണില്ല ഒരു ഇതിൽ നല്ലൊരു ധർമ്മത്തിൽ അടി ഉറച്ച ഒരു യുദ്ധം വേറെ നീ കിട്ടാൻ പോണില്ല അത് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഉണ്ടാവൂല്ല അത്രയും ധർമ്മത്തിൽ അടി കാരണം അന്ന് എന്താണ് അന്ന് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഭഗവാനാണ് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ എല്ലാ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോ അവിടെ ഒരു അധർമ്മം നടക്കാൻ സംഭവ സാധ്യ സാധ്യല്ല അഭിമന്യുവിന് അവിടെ വധിക്കുമ്പോ ആ ധർമ്മത്തിലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വധിച്ചു ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കാ അവർക്ക് വധിക്കാൻ സാധിച്ചു ഭഗവാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരിക്കലും സാധ്യല്ല അത് മാറി അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം വളരെ ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതെയാണ് ശ്രേയസ്സും കൊടുക്കുള്ളൂ എന്തും ധർമ്മത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതാണോ അത് മാത്രമേ ശ്രേയസ് കൊടുക്കുള്ളൂ ധർമ്മത്തിന് വിപരീതമായ ഒന്നും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള എന്തേലും ശ്രേയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം കൊടുക്കുന്നല്ലാണ്ട് എന്ന് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഗുണം ഒരിക്കലും ഒരു അധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോണില്ല താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു എന്ന് വരും ധർമ്മത്തിൽ അടി ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യത്തിലും ധർമ്മത്തിലും ഒക്കെ അടി ഉറച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് കഷ്ടങ്ങളും
പക്ഷേ എന്നൊക്കെയോ ആയിട്ടുള്ള അതുണ്ടാവില്ല അത് ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മാറിപ്പോ അപ്പൊ ആ സത്യമായാലും ധർമ്മമായാലും അത് പുറത്തേക്ക് സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണോ മഴക്കാലത്ത് പുറത്ത് വരുന്ന അത് മാതിരി പുറത്ത് വരും പക്ഷെ അധർമ്മത്തിൽ അടി ഉറച്ചു നിൽക്കണ ഒരുതിന് എന്നൊക്കെ നിലനിൽപ്പില്ല ഒരു ഒരു നല്ല ഒന്ന് ഒരു ദിവസം ആ അധർമ്മം വളർന്ന് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കും അപ്പൊ ഇതിലും നല്ല ഒരു യുദ്ധം ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല കാരണം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ധർമ്മത്തിൽ അടി ഉറച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അതിനാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലക്ക് നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ ധർമ്മം അനുവദിക്കണ ഈ യുദ്ധത്തിനേക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടൊരു യുദ്ധം അഥവാ ഒരു കർമ്മം നിനക്കിനി ചെയ്യാനില്ല സന്യാസം എന്നും എന്നുള്ള കർമ്മമൊന്നും ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് നിനക്ക് ശ്രേയസ് തരാൻ പറ്റിയതല്ല അതിനാൽ നിൻ്റെ വൈമുഖ്യമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അപ്പൊ ഈ യുദ്ധം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു യുദ്ധം കിട്ടില്ല പെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടില്ല അതാ ഭഗവാൻ ഇനി പറയണത് എതിർച്ചയാച്ച ഉപപന്നം സ്വർഗദ്വാരം അപാവൃതം സുഖീന ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലവന്തേ യുദ്ധമേ ദൃശ്യം ഹേ പാർത്ഥ ഇനി പൃഥട മകനാണ് നീ ജീവിതം മുഴുവന് അഗ്നിപരീക്ഷകൾ സഹിച്ചവളാണ് പൃഥ ആ പൃഥട പുത്രനാണ് നീ എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീരുവിനെ മാതിരിയാണോ നീ ഇത്ര പെരുമാറുന്നത് കാരണം ആ ദൂതിന് ചെന്നപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പൃഥ അഥവാ കുന്തി ദേവി ഒരു കാര്യം പറയണ്ട ഇത്രേ എൻ്റെ മക്കളോട് പറയണം അവരെ ഞാൻ അവരെ ജന്മം കൊടുത്ത് അവരെ വളർത്തിയത് അതാ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞതാണ് അഞ്ച് മക്കളെ അതിലത്തെ മൂന്ന് മൂന്ന് മക്കളെ സ്വയം ജന്മം കൊടുത്താണ് പക്ഷെ അഞ്ച് മക്കളെ ഒരേ മാതിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പ്രി പൃഥ കുന്തി ദേവി അപ്പം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഈ മക്കളെ ഞാൻ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഏത് ക്ഷത്രിയ ക്ഷത്രാണി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അധർമ്മ അധർമ്മികളെ അടിച്ചമർത്തൽ അധർമ്മത്തിൽ സമ്പത്ത് മുഴുവനെ സമ്പത്ത് കിട്ടോ കിട്ടില്ല അതൊന്നും പക്ഷെ അധർമ്മികളെ അവരെ നീതിക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് കാരണം ഇതാണ് എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് കൃഷ്ണ എന്ന് അത്രേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്മയുടെ പുത്രനാണ് നീയ് അല്ലയോ വാർത്ത എതിർച്ചയാ ച ഉപപന്നം എതിർച്ചയിൽ വന്നതാണ് യുദ്ധം അല്ലെ ആരും മുൻകൂട്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ യുദ്ധമൊന്നും അല്ലാതെ അത് ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ അത് ഉപപന്നമായി അത് തന്നെ തന്നെ വന്നു എതിർച്ചയായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ആവൃതം സ്വർഗദ്വാരം ഇതോ അപ്പൊ ഇങ്ങ എവിടേക്ക അത് കൊണ്ടുപോവുക സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരും ഈ യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീരസ്വർഗം കിട്ടും അല്ല ജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ സ്വർഗത്തിനെ മാതിരിയുള്ള ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഹസ്തിനാപുരം കിട്ടും അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാതിലായിട്ടുള്ള ഈ ദൃശ്യം യുദ്ധം ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധം യുദ്ധം സുഖിന ക്ഷത്രിയ ലഭന്തേ നല്ല സുഖികളായിട്ടുള്ള സുഖി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭാഗ്യശാലികൾ ഭാഗ്യശാലികളായ ക്ഷത്രിയർക്ക് മാത്രേണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം കിട്ടുകയുള്ളൂ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു യുദ്ധം വേറെ പിന്നെ എപ്പോഴാ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവൂല്ല ഒരു ഭാഗ്യശാലികളായിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് മാത്രാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധം കിട്ടുള്ളൂ അത് കാരണം നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എതിർച്ചയായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാര് അവർ സന്തുഷ്ടരാണ് അവർ ഭാഗ്യശാലികളാണ് സന്തുഷ്ടരുമാണ് അപ്പൊ എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വർഗ കവാടം തുറന്നു വെക്കുകയാണ് അവർക്ക് ആ രണ്ട് തരത്തിൽ നോക്കിയാലും അവർക്ക് സ്വർഗാണ് മരിച്ചാൽ വീരസ്വർഗം ജയിച്ചാൽ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം മാതിരിയുള്ള ആ രാജ രാജാവ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് അപ്പൊ അതാ അത് രണ്ട് തരത്തിലായാലും ആ ക്ഷത്രിയൻ വളരെ ലാഭത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വെക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ